哈喽哈喽，大家好，我是你们的老朋友天天杨若天，欢迎来到一拍即合的我们衍生节目，越聊越有料。那熟悉咱们节目的朋友都知道啊，每一次我们这个衍生节目呢，都会邀请两位朋友啊，一起踏上我们的旅程。那这次呢，一位是童星出道啊，演技和颜值都非常在线的元气少女，还有一位呢，就是什么梗都能接住的啊，社牛。究竟是哪两位呢 ？Follow me。万一老师太帮助我了，透露一个呗。他说不出来，他是胡诌呢。有点问，你可以主持人好不好？换一个我来主持好不好？就，蒋老师拥有 S S M Y， 你藏什么化妆品呢？这是。<笑>突然开始讲鬼故事，你们不要吧，不要。你想听那种真实的呢，还是我编的呢？别讲，别讲，别讲。我看过他，我说他叫泥坑里出不来。对，说那个声音很像他。先和我们这个衍生节目的朋友们打个招呼吧。好，大家好，我是敖子逸。大家好，我是蒋依依。接下来呢，先聊一聊今天你们刚刚是爬完山，对不对？才回来。这次旅程有没有一些关键词和我们分享一下？疲惫，艳阳高照，天光甚好，风景无限好。在上面干嘛了呢？爬山嘛。走上去就走下来了呀。那为什么不能做一些便捷的交通工具下山呢？它恐高嘛？是你恐高、嗯，真的恐高，真的恐高。就是，那你坐飞机能坐靠窗的位置吗 ？No。但是，爬山会恐高。不是，坐飞机为什么能坐？因为没没办法了。<笑>再不坐飞机，只能迟到。坐火车要去那儿，就是基本上是十几个小时。<笑>我是能坐火车就坐火车。哦，这样的。不行就是飞机。哦，没办法了。还有什么有意思的事儿吗？在爬山的过程中，我和郭老师走了个玻璃吊桥，哦，那个还挺酷的。走，都不敢走，快跑！可以吗？可以跑吗？啊！哎，风景真的很，看那边，跟张家界一样，景还是很美的，自然，感觉这个山可以画画。那你做了什么有意思的事儿吗？今天，他用他用短短的几分钟之内，从那么高的地方直接自己下下山了，我追都没追上。但是真的我是没有怎么，走得很慢，我感觉。你从那个我们仨分开的地方跑开的时候，就是我这边说，哎，敖敖子怡，哎，敖子怡，已经喊不到了，已经喊不到了，已经喊不到，好快，他是飞奔出去的。没事，你们去，我先走了，先走一步，再见。好，那我们说一说小屋里面其他的朋友们啊，你们觉得小屋里面有没有一些人的一些行为，让你们觉得印象特别深刻？今天特别好笑，今天早上起来化妆的时候，我看见哥在说话，因为我他是正着躺，我这么看他只能看见他右耳，我没看他戴耳机或者拿手机什么的，他在说话，而且一直说，这耳很小声。然后我去厕所开灯的时候，我说哥我开灯了，说啊你开。我说啊，不是哥，你醒了吗？你说他翻过来这边拿了个手机。我说哦，你在打电话，你在打电话。在小屋里面，我印象比较深刻的是慧文姐，因为我回去的比较晚一点，我回去的时候她已经睡了，呃，但是她就是会给我留一个，特意把那个桌子上的灯搬到了洗手间，然后。就是在洗手间那儿给我留了一盏灯，就会一直开着，我觉得很温暖，很暖对，很温暖、哦。那有谁的发的朋友圈是让你们印象比较深刻的吗？发的朋友圈印象不深刻，有个人印象挺深刻，应该。谁呀、啊？因为他不发朋友圈。我。哦，你从来不发。自己 Q 自己，我自己。我自己到这戏干嘛？这这。你们是好像都不太发朋友圈，是吗？给你拉黑了是不是？你不要这样说话。<笑>一发吗？会啊，我就想到什么发什么。你们随性，你们朋友圈有分组的习惯吗？没什么。那你看人给你分到其他那个不可见组了吗？<笑>你看。你看我发朋友圈吗？我好像没有看到。其实我有，其实还有。你也给我拉黑了是吧？<笑>一起拉黑。都看不到。没有，我所有人都设置了三天可见而已。好，这次抽到的那个剧本是什么？情书，情书对不对？这是百元的海报。你就创作起来有没有遇到过什么困难，或者说有什么趣事？那个剧本是改编的，嗯，完全改编。只有一个开头是，就是致敬了一下经典的画面，就一幕。对，然后后面就都是创新了，都是创新。嗯，那拍摄过程中有没有一些趣事和我们分享一下？沙发睡塌了。真的吗？不是，因为他那个沙发是那种两个底一起的，得两个人一起靠着那个沙发背，他才会有个力才能撑住。OK， 我一个人躺上去，他就直接往后靠
，有这样一个小插曲。那当然，这个人不是我了。还还有那个，还有那个，我们蹲下去捡东西，但是就跪跪在地上了嘛。然后当时垫了个抱枕，上面字母是 A， 上面字母是 A。他说：“哎，这不熬吗？呀，这不我吗？”然后一会儿呢，再来一个过来是个 B。然后我说：“这不是八吗？熬吧。”整个给他放地上了。我们俩当时觉得还挺挺有意思的。我们聊一聊彼此好了，先问子毅，就是你用三个词来形容一下，我一，哦、对对对，哦，不好意思，不好意思，三个词，关键词，嗯、细心，细腻，这不一个词吗？啊，说完说完反应过来了吗？那个细腻，嗯，温柔，温柔，温柔，真的吗？真的。